வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார் சிஓவி டூ வைரஸ் அதாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் இது இயற்கையாக உருவானது கிடையாது மனுஷனால் உருவானது இட்ஸ் அ மேன் மேடு அப்படின்ற விஷயத்தை நோபல் பரிசு வென்ற ஒரு மிகப்பெரிய நபர் சொல்லியிருக்காருங்க சர்வதேச அரங்கில் மிகப்பெரிய குண்டா இது சீனாவுக்கு எதிராக போடப்பட்டிருக்கு இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கா நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியுறாருலங்க நபர் இவரை பற்றி தான் உணர்மா சொல்லிட்டு இருந்தேன் இவர் பேர் லூக் மாண்டேனியர் இவர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் அது மட்டும் கிடையாதுங்க ஃப்ரெஞ்சோட தலை சிறந்த வைரலஜிஸ்டோ இவர் தாங்க இவரோட குறிப்பிடத்தக்க ஒரு வரலாற்று சாதனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஐவி ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிசன்சி வைரஸ் இருக்கலங்க இதை கண்டறிஞ்ச விஞ்ஞானிகள் குழுவில் முக்கியமான நபராக இருந்தது இவர் தாங்க ஸோ எய்ட்ஸ் வைரஸை கண்டுபிடிச்சதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இவருக்கு மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு கொடுத்து கௌரவிக்கப்பட்டது இப்பேற்பட்ட மிகப்பெரிய ஆளுமை இப்போ இந்த வைரஸை பற்றி சார் சிஓவி டூ இருக்கலங்க இதை பற்றி ரொம்பவே பதற்றம் நிறைந்த ஒரு கருத்தை முன் வச்சுருக்காரு இதை உலக நாடுகள் ஏற்றுக்கிறாங்க சீனா மட்டும் ஏற்றுக்கல என்னங்க எது ஆனாலுமே எங்கள் லேபில் தான் கிரியேட் ஆனதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க எந்த வைரஸ் எப்போ கிரியேட் ஆனாலுமே நாங்களாம் கிரியேட் பண்ணல எங்கேயோ கிரியேட் ஆகி வந்திருக்கு ஆனால் எங்கே மேலே பழிய போட்டுருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு சீனா ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ வரைக்குமே இவர் முன் வச்சிருக்க குற்றச்சாட்டு வரைக்குமே இவர் ரீசெண்டாக ஒரு டிவி சேனலுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காருங்க ஆக்சுவலாக கொரோனா வைரஸோட மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் உலக நாடுகள் மத்தியில் நிலவிட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா இதை மையமாக வச்சுக்கிட்டு அந்த இன்டர்வியூ நேர்காணல் அமைஞ்சிருந்தது அதில் கலந்துகிட்ட லூக் அவர்கள் நிறைய விஷயங்களை போட்டு உடைச்சார் குறிப்பாக சார் சிஓவி டூ வைரஸை பற்றி இல்லை என்ன சொன்னாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் சிஓவி டூ வைரஸ் இயற்கையாகவே உருவான வைரஸ் இல்லை அப்படின்ற விஷயத்த சொன்னார் இது முழுக்க முழுக்க மனுஷனால தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் இட்ஸ் அ மேன் மேடு வைரஸ் அப்படின்ற விஷயத்தையும் பதிவு பண்ணார் எய்ட்ஸ் வைரஸுக்கான தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்பு ஆய்வப்போ சார் சிஓவி டூ வைரஸ் சீன ஆய்வகத்திலிருந்து தப்பிச்சிருக்கலான்னு சொல்கிறாருங்க அதாவது அந்த வைரஸ் பிறந்த நாடாக கருதப்பட்டிருக்க சீனா சீனாவில் இருக்க மாகாணம் ஹூபே ஹூபே மாகாணத்தில் இருக்க சிட்டி தான் உஹான் சிட்டி அந்த உஹானில் செயல்படுற லேபு தான் உஹான் லேபுங்க அந்த லேபில் இந்த எய்ட்ஸ் இருக்கலங்க இந்த வைரஸுக்கான தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிக்கிற ப்ராசஸில் சீன விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டிருந்தாங்க அந்த தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிக்கிற ப்ராசஸ் ஒரு கட்டத்தை எட்டும் போது இந்த வைரஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சார் சிஓவி டூ அப்படின்ற வைரஸ் இந்த வைரஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்துருக்காங்க அந்த லேபில் இது எதேச்சா தப்பிச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் நடந்திருக்கணுமே தவிர இயற்கையாக இந்த வைரஸ் உருவானது கிடையாது இது மனுஷனால் சீனா லேபில் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த இவர் ஆணித்தரமாக பதிவு பண்ணுறாரு அந்த இன்டர்வியூவில் அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது ஹெச்ஐவி அண்ட் மலேரியா கிருமிகளில் இருக்க அந்த அமைப்பு அப்படியே சார் சிஓவி டூ மரபணுவில் பார்க்க முடியுதுன்னு சொல்கிறாருங்க என்னப்பா வெறும் எதுக்கத்தால் சீனா குற்றம் சாட்டுறாங்க அமெரிக்கா இன்னொரு பக்கம் ஆஸ்திரேலியா வேலை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னொரு பக்கம் உங்களுக்கு பிரிட்டன் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ அந்த லிஸ்ட்டில் ஃப்ரான்ஸும் சேர்ந்துருச்சா இவரை வந்து குற்றம் சாட்டுறாரு இது மாஸ்டர் மைண்டு பிளான் அப்படின்னு சிலர் நினைக்கலாம் ஆக்சுவலாக நோபல் விருது வென்றவருங்க இவர் இந்த வருஷத்தில் பொய் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு பர்சனலாக தெரியல அண்ட் இந்த குற்றச்சாட்டை இவர் ஏதோ ஆதாரம் இல்லாமல் வைக்கலங்க அதுக்கு ஒரு ஆதாரத்தையும் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஐவி அண்ட் மலேரியா கிருமிகளில் இருக்க அமைப்பு இருக்குல்ல அந்த குறிப்பிட்ட வைரஸ்களோட அமைப்பு இந்த வைரஸ் அமைப்பை அப்படியே சார் சிஓவி டூ மரபணுவில் பார்க்க முடியுதுன்னு சொல்கிறாருங்க இந்த கொரோனா சார் சிஓவி டூ வைரஸை இவர் டெஸ்ட்டுக்கு உட்படுத்தி இருக்கார் இதோட கட்டமைப்பை அதில் கிடைச்ச முடிவு தான் ஹெச்ஐவி அண்ட் மலேரியா கிருமிகளில் இருக்க அமைப்பு அப்படியே அதில் தென்படுதுன்னு சொல்கிறாருங்க ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் சார் சிஓவி டூ வைரஸ் மனுஷனால தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இயற்கையாக இந்த வைரஸ் உருவாகி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு குறிப்பிட்ட கிருமிகள் இருக்குல்ல இதோட கட்டமைப்புகள் அந்த குறிப்பிட்ட சார் சிஓவி டூவோட ஜீனோமில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் வந்திருக்கு எப்படி அது வந்திருக்குன்னா இந்த குறிப்பிட்ட ரெண்டு விஷயங்களுக்காக தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கிற பணியினப்போ சில மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு ஆய்வுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கணும் அந்த நேரத்தில் தான் எதேச்சியாக இது லேப்லேருந்து தப்பிச்சிருக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறாருங்க ஸோ இந்த ரெண்டு தான் ஒரு மிக பிரதானமான ஒரு காரணமாக தன்னோட குற்றச்சாட்டுக்கு வலு சேர்க்கிறாரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க லூக் அவர்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை சொன்னார் கொரோனா வைரஸ் குடும்பம் பற்றின ஆய்வை சீனா ரெண்டாயிரங்கள்லேயே தொடங்கிருச்சான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரங்கள்லேயே தொடங்கி இப்போ வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களாம் அண்ட் இது தொடர்பாக உஹான் ஆய்வகத்தில் மிகப்பெரிய ஆய்வுகள் நடந்
அண்ட் அல்டிமேட்டாக இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸ் அவர் முன்வைக்கிறாருங்க அந்த இன்டர்வியூவில் உஹான் சந்தையில் இருந்து இந்த வைரஸ் தப்பிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சீனா கட்டுக்கதை வெளியிட்டுருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தையும் பதிவு பண்ணுறாரு ஏன்னா சைனீஸ் கவர்மெண்ட் இப்போ வரைக்கும் சொல்கிறது இந்த உஹான் சிட்டியில் இருக்க ஹுனான் மார்க்கெட் இருக்கலங்க அதாவது கடல் உணவெலாம் விற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஹுனான் மார்க்கெட்டில் இருந்து தான் இந்த வைரஸ் பிறந்திருக்கணும் ஏன்னா அங்கே இறைச்சிகள் அதிகமாக வெட்டப்படுது அதை சுற்றியும் நிறைய மார்க்கெட் இருக்குது இந்த இறைச்சி விற்பனை மார்க்கெட்லாம் அங்கேயே வெட்டப்பட்டு எதனால் பரவி இருக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் சைனா இப்போ வரைக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இது கூட என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டியாக நம்புகிற தகவலாக கிடையாது ஏன்னா சைனா கிட்டே அதுக்கான அஃபிஷியல் சோர்ஸ் கையில் கிடையாது சீனாவோட இந்த தகவலை தான் அவர் பகிரங்கமாக விமர்சிக்கிறாரு ஸோ உகான் சந்தையில் இருந்து இந்த வைரஸ் தப்பிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சீனா கட்டுக்கதை சொல்லுதுன்னு சொல்கிறாருங்க புரியுதா அவ்வளோ பெரிய நாட்டை இந்த அளவு டேமேஜ் பண்ணியிருக்காங்க இது மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்கிறாரு சைனா சொல்லியிருக்காங்களே அந்த மார்க்கெட்டில் தான் வைரஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு நோபல் பரிசு வென்ற நபரே சொல்கிறாருங்க உஹான் ஆய்வகத்தில் இருந்து தான் சார் சிஓவி டூ தவறுதலாக தப்பிச்சிருக்கலான்னு சொல்கிறாரு அந்த விஷயத்தை பதிவு பண்ணிட்டாரு ஏதோ சைனா வந்து வேணும்னே இதை வந்து அவங்க கலப்பி விட்ட மாதிரி நினச்சிக்கூடாது அவங்க டெஸ்டிங் எதனா பண்ணியிருப்பாங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த ஹெச்ஐவி தடுப்பு மருந்து இது போல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான டெஸ்டிங் பயமாக போயிட்டு வந்திருக்கோம் அந்த நேரத்தில் இது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த வைரஸ் வெளியே வந்திருக்கலாம் விபத்தாக விபத்தாக இது வெளியே வந்திருக்கலாம் அந்த விஷயத்தையும் பதிவு பண்ணுறாரு இது ஒரு வேலை உலக மக்களை ஆட்டி படைக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே சைனீஸ் லேபில் இருந்து இந்த வைரஸ் வேணும்னே வெளியே விடப்பட்டிருந்துச்சு இல்லைனா பரவை விடப்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா மன்னிக்க முடியாத குற்றமாக கருதப்படும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் லூக் அவர்கள் பதிவு பண்ணுறாருங்க ஓகே இந்த விஷயத்தில் ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டோம் என்ன குற்றச்சாட்டுன்னு பார்த்துட்டோம் ஆப்போசிட் தரப்பு சீனாவில் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அதையும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியாதுல்லங்க இவர் பேர் யுவான் ஜெமிங் இவர் தான் உஹான் வைரலஜி லேப் இருக்குல்லங்க அதோட சீஃப் எங்க டிரெக்டர் இவ்வளோலாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் உஹான் லேபு உஹான் லேபுன்னு சொல்லிட்டு அதோட டிரெக்டர் இவர் தான் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராசிரியர் லூக் மாண்டேனியர் சொல்வது போல சார் சிஓவி டூ வைரஸ் உஹான் ஆய்வகத்தில் இருந்து தான் தப்பிச்சிருக்கு அப்படின்றதுக்கு எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லைன்னு சொல்கிறாருங்க அதுக்கு சாத்திய கூறே கிடையாதுன்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா அந்த லேபில் இருக்க முக்கியமான தலைங்கள் தான் இவங்களாம் இவங்களே இதை மறுப்பு தெரிவிக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் லூக் சொல்கிறது உஹான் லேபில் இருந்தால் தப்பிச்சிருக்கு இன்னொரு பக்கம் அந்த லேபோட டிரெக்டர் சொல்கிறது அப்படிலாம் வாய்ப்பே கிடையாது நீங்கள் தெரியாமல் சொல்கிறீங்க அந்த விஷயத்தையும் அவங்க பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க இவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் சீனா எதிர்மறையாக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இவர் சொன்ன விஷயத்துக்கு அப்படியே எதிர்மறையா ஓகே சீன அரசு என்ன சொல்கிறாங்க அதை பற்றி இப்போ பார்த்துடலாம் ஆய்வகத்தில் இருந்து தான் சார் சிஓவி டூ தப்பிச்சிருக்கலாம் அப்படின்ற குற்றச்சாட்டை டபிள்யூஹெச்ஓ தொடர்ந்து மறுத்துக்கிட்டு வருது இந்த வைரஸ் ஆய்வகத்தில் இருந்து தப்பிச்சிருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு எந்த ஒரு சான்றோ இல்லை அப்படின்ற விஷயத்தை தான் சைனீஸ் கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இதையே தான் உலகத்தோட தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகளும் சொல்கிறாங்க இதே மேன்மேடு வைரஸ் கிடையாது இயற்கையாக உருவாகி இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ சீனா இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்களே இதில் இந்த வார்த்தையை நிறைய பேர் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க டபிள்யூஹெச்ஓ கூட இதை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து மறுத்துக்கிட்டு வராங்கன்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் எதை காரணம் காட்டி டபுள்யூஹெச்ஓவை கடிஞ்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற விஷயம் நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேணாம் இது போல் சீனாவுக்கு நீங்கள் பக்கா சார்பாக செயல்படுறீங்க எங்ககிட்ட இருந்து நிறைய நிதியை வாங்கிக்கிட்டு உலக நாடுகளுக்கும் அமெரிக்காவுக்கு சப்போர்ட்டாக நீங்கள் செயல்படாமல் சீனாக்கு சப்போர்ட்டாக செயல்பட்டு இருக்கீங்க உண்மையை நிறைய மறைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு டபுள்யூஹெச்ஓவை சீனாவால் தான் ட்ரம்ப் அவர்கள் இந்த அளவு கடிஞ்சிட்டு இருக்காரு ஃபண்டையே நிறுத்திட்டாரு அமெரிக்கா இனிமே உங்களுக்கு காசையை கொடுக்காது டபுள்யூஹெச்ஓக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சர்வதேச அரங்களை சீனாவுக்கு எதிராக என்ன குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டாலும் உடனே சீனா சப்போர்ட்டுக்கு இழுக்கிற பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார மையத்தை தான் அதையும் அவங்க வழக்கம் போல் இப்பயும் இழுத்துருக்காங்க ஆய்வகத்தில் தான் இந்த சார் சிஓவி டூ வைரஸ் இருந்திருக்கு அங்கேருந்து தப்பிச்சிருக்கு அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு முற்று முழுத பொய்யானதுன்ற தகவலை டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களா அதை இவங்க இப்போ மென்ஷன் பண்ணுறாங்க சைனீஸ் கவர்மெண்ட் பாருங்கள் டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்கிறாங்க நீங்கள் தான் தப்பாக சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓகே மக்களுக்கு இதில் வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் இருக்கல டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் அவரோட கூற்று எந்த அளவு உறுதித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்க போகிறது சர்வதேச அறங்களை எழுந்திருக்க முக்கியமான மூன்று வினாக்களை பற்றி அந்த மூன்று வினாக்கள் என்னன்றதை சொல்லிடுறேன் இந்த வினாக்
பிப்ரவரி மாதத்தில் தான் இந்த சார் சிஓவி டூ வைரஸ் இருக்குல்ல அதோடய ருத்ர தாண்டவம் உக்கரத்தை தொட்டு இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் எதுக்காக இவங்க உகானுக்கு அழைக்கப்படணும் இது ரெண்டாவது கேள்வியாக இருக்குங்க மூணாவது வினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உகான் ஆய்வகத்தை முழுமையாக நிர்வகிச்சது சீன இராணுவம் தான் அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு இதில் உண்மைத்தன்மை என்னவாக இருக்குது அப்படின்றது சம்மந்தப்பட்ட நாடுகள் சொன்னால் மட்டும் தாங்க தெரியும் ஸோ சீனாவுக்கு எதிரணியில் இருக்க நாடுகள் சொல்கிற விஷயம் சைனீஸ் ஆர்மி தான் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராஜெக்டுக்கே ஹெட்டாக இருந்திருக்காங்க ஸோ சீன இராணுவம் தரப்பில் இருந்து தான் சென் வெய் அவர்கள் முன்னாடி வந்திருக்காங்க இவங்களை வச்சு ப்ராஜெக்ட் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கு பிரச்சனை ஆனதுக்கு அப்புறமா இவங்களை திரும்பவும் அவங்க இடத்துக்கு அமைச்சிட்டாங்க பிப்ரவரியில் திரும்பவும் கூப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஹெட்டாக செயல்படுது சைனீஸ் ஆர்மி தான் அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு தாங்க இந்த மூன்று வினாக்களையும் சேர்த்து சொல்கிறதா இருந்தால் இவ்வளோ பெரிய குற்றச்சாட்டு சர்வதேச அரங்கில் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு சீனாவுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் ஸோ இராணுவமே இவ்வளோ பெரிய விஷயம் செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை இது ஆதாரத்தோடு நிறுவனம் பண்ணப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா விளைவுகள் ரொம்பவே மோசமாக இருக்கும் ஓகே அமெரிக்கா இந்த விஷயத்தில் சீனாவோட பங்காளி இதை நம்ம பேசாமல் இருக்க முடியாது இல்லையா அமெரிக்கா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த விஷயத்தை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா உகான் ஆய்வகத்தில் இருந்து தான் சார் சிஓவி டூ வைரஸ் தப்பிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு பலரும் குற்றச்சாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா அமெரிக்காவோட ஃபாக்ஸ் நியூஸ் இருக்காங்களே அவங்க இந்த விஷயத்தை பற்றி ரொம்ப பெருசாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ட்ரம்ப் அவர்கள் இது போல் ஊடகங்கள் அண்ட் நெட்டிசன்ஸ்லாம் இப்படி எல்லாருமே பேசுகிறாங்களே இது எல்லாத்தையும் கோர்வையாக கோர்த்து தான் இந்த விஷயத்த பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றி இது தொடர்பான விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி இந்த உகான் லேப்ல இருந்து வைரஸ் தப்பிச்சிருக்கலாம் அப்படின்ற அசம்ஷன் நிலவிட்டுருக்கலாங்க இதை பற்றி உலக மக்கள் இப்போ கஷ்டப்படுறதுக்கு சீனா காரணமாக இருந்தால் அதோட பின் விளைவுகள் ரொம்பவே மோசமாக இருக்குன்னு எச்சரிச்சிருக்கு அமெரிக்கா ஒரு சீனா வேணும்னே இந்த வைரஸை உருவாக்கி பரவ விட்டுருந்துச்சு அப்படின்ற விஷயம் கூட தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கற்பனையில் கூட நினச்சி பார்க்க முடியாத பல பின் விளைவுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும்னு சொல்லிட்டு பின் விளைவு வேர்ஷன் ஒன் பின் விளைவு வேர்ஷன் டூன்ற பேஸில் அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் இப்போ இப்போ பகிரங்கமாக சாடி இருக்காங்க அண்ட் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க சீனாவுக்கு ஓகே ஆக்சுவல் ஷோவோட முடிவில் ஏன் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாகுது இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனா கமல் பாசன் கமெண்ட் ஆலேயே பண்ணுங்கள் சேர்ந்து கன்சல்ட் பண்ணலாம் முதல் கேள்வி சார் சிஓவி டூ வைரஸ் இயற்கையாகவே உருவாகி இருக்குமா அல்லது உகா நாய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்குமா இது நேச்சுரலாக உருவானதா இல்லை மேன்மேடாக இருக்கா ரெண்டாவது கேள்வி இந்த வைரஸை உயிரி ஆயுதமாக சீனா உருவாக்கி இருக்க எந்த அளவு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மூணாவது கேள்வி பேராசிரியர் லூக் மாண்டேனியர் சொல்வது உண்மையா இல்லைன்னா உகான் வைரலஜி லேப் சீஃப் இருக்கார்லாம் என் டைரக்டராக சொன்னேன் யுவான் அவர்கள் அவர் சொல்கிறது உண்மையா நாலாவது கேள்வி ஒரு வேலை சார் சிஓவி டூ வைரஸை சீனா தான் உருவாக்கி இருக்கு அப்படின்ற ஆதாரங்கள் கிடைச்சிட்டா அமெரிக்காவோட அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்னென்னவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஐந்தாவது கேள்வி கொரோனா விஷயத்தில் சீனாவை சர்வதேச நாடுகள் குறி வைக்கிறது சரியான அணுகுமுறையா இல்லைன்னா வேணும்னே சீனா மேலே பழி போட பார்க்குறாங்களா ஏன்னா ரெண்டு பக்கமாக பார்க்கலாம் ஒரு பக்கம் மட்டும் தான் நியாயம் பேசிகிட்டு இருக்குது வேஸ்ட்டிங்க அதனால் தான் ரெண்டு பக்கமாக பார்க்கலாம்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஐந்தாவது கேள்வியில் உங்களோட பதில் என்னவாக இருக்குது இந்த ஐந்து கேள்விகளுக்கு மனங்களோட பதில் என்னோட விருப்பத்தை காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொல்ல மிட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்